టు శ్రీరెడ్డి అఫీషియల్ ఛానల్ చాలా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మీరందరూ బాగుండాలి నన్ను కూడా బాగా చూస్తున్నారు మీ అందరూ సలన్ చూపులతో నన్ను మంచి మంచి కామెంట్లతో అవి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మంచి కూర ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇదేంటో తెలుసా నల్ల కోడి దీన్ని కడకనాథ కోడి అంటారు ఈ కోడి మధ్యప్రదేశ్లో పుట్టిందనమాట అక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట తమిళనాడులో చాలా చాలా ఫేమస్ ఈ కోడి ఈ కోడి ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా దీని లోపల స్కిన్ బ్లాక్గా ఉంటుంది దీన్ని కోస్తే వచ్చే రక్తం బ్లాక్గా ఉంటుంది ఇది మొత్తం నల్లగా ఉంటుంది ఇది పుంజు రెండు రకాలు రెండు రకాల్లో అంటే మొత్తం నల్లగా ఉండే ఒక రకం కొంచెం మధ్య మధ్యలో గోల్డెన్ చార్లు ఉండేది ఒక రకం ఇందులో చాలా బలమైన విశేషమైన గుణాలు ఉన్నాయి చాలా చాలా జబ్బులకి నయం చేస్తుంది ఈ కోడి అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇందులో బి విటమిన్ చాలా చాలా అధికంగా ఉంటుందట మరి బి విటమిన్ ఎందుకు కావాలో తెలుసా నేను చెప్తాను మీకు ఐరన్ అయితే చాలా చాలా ఎక్కువ అలాగే ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ అయితే మామూలు కోడి కన్నా చాలా ఎక్కువ ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే ఇలా ఒంటికి ఏమేం కావాలో అవన్నీ చాలా చాలా గుణాలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయట అందుకనే ఈ కోడి చాలా తక్కువగా దొరుకుతుంది ఈ కోడి కొనుక్కుని కన్నా ఒక కోళ్ళ ఫారం కొనేసుకోవచ్చు అనమాట అంత రేటు చూసారా నాకు మాత్రం ఈరోజు ఒక రెండు కేజీలు ఉన్న ఒక పెద్ద పుంజు దొరికింది ఈ పుంజుని ఈరోజు వండేస్తాను మరి కోసేటప్పుడు అవి చూపించకూడదు యూట్యూబ్లోని అందుకని దీన్ని మొత్తం శుభ్రంగా గొచ్చి పీకేసి మొత్తం కోసేసి తీసుకొచ్చేస్తాను ఆ తర్వాత కూర వండేద్దాం ఏంటి చూడండి ఒకసారి కోడి ఎలా ఉందో పాప మరి ఏం చేస్తాం నాన్ వెజ్ ప్రియులకి తప్పదు ఇంకా ఆ పాపాలు మొయ్యాలి మరి కలియుగం అంటే పాపు పాప ఇష్టోళ్ళతోనే ఉంటుందంట మరి సరే మరి ఆ పాప మీద చేసేద్దాం వచ్చేయండి వినోమో ట్రేడింగ్ యాప్ ఈ యాప్ యాప్ స్టోర్ అలాగే ప్లే స్టోర్ లో అవైలబిలిటీగా ఉంది ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ ఎసెట్స్ మీద ట్రేడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ యాపిల్ యుఎస్టి యూరో కరెన్సీ మీద ట్రేడ్ చేసి నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ పొందవచ్చు మీరు ట్రేడ్ చేసిన వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా డిక్రీజ్ అవుతుందా గ్రాఫ్ లో మీరు ప్రిడిక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ స్టాక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా ట్రేడ్ చేసిన ఒక గ్రాఫ్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ చూపించిన గ్రాఫ్ లో స్టాక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇలా వచ్చిన అమౌంట్ ని పేటిఎం లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇందులో మినిమం డిపాజిట్ అమౌంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ నేను స్క్రీన్ మీద చూపించే ప్రోమో కోడ్ ని కనుక మీరు యూజ్ చేస్తే మీ డిపాజిట్ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే థౌజండ్ అవుతుంది డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ని క్లిక్ చేసి బినోమో యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తే మీ డిమాట్ అకౌంట్ లోకి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ డిపాజిట్ అవుతుంది ఈ అమౌంట్ తో మీరు ట్రేడింగ్ ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే న్యూ స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోవచ్చు సో ట్రేడ్ వైజ్లీ యువర్ క్యాపిటల్ మైట్ బి ఎట్ రిస్క్ గో అండ్ చెక్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ మీరు కూడా బినమిస్తా ఈ కోళ్ళనట ఏ మినో యాసిడ్స్ ఉంటాయట ఏ మినో యాసిడ్స్ బి విటమిన్ ఈ విటమిన్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయట మరి బి విటమిన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అని అన్ని మీరు డౌట్ పడుతున్నారు కదా అవన్నీ నెమ్మదిగా చెప్తాను మరి దానికన్నా ముందు ఉల్లిపాయలు కోసేసుకోవాలి ఏ మన చికెన్ కూర ఎలా వండుకుంటారో అలా వండుకోకూడదు ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా వండుతాను అనమాట పాలు అయ్యి పోసి వండుతాను ఆవు పాలు గేదె పాలు కాదు కొబ్బరి పాలు పోసుకోవాలి ఆ కొబ్బరి పాలు పోసుకుని వండుకుంటే సూపర్ గా ఉంటది మరి దీనిలో ఔషధ గుణాలు రెట్టింపు అయిపోవాలంటే దీన్ని చక్కగా ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట మీ మీ ఆయన ఒంట్లో కరెంట్ అయ్యి కొంచెం తగ్గిపోతే కరెంట్ అయ్యి రావడానికి వయాగ్రాల పైన చేస్తుందంట కడకనాథ్ కోడి తెలుసా ఇదంతా నేను చాలా ఎగ్జామిన్ చేసి ఆయుర్వేదం డాక్టర్ దగ్గర కూర్చుని అవన్నీ కనుక్కుని మీకు చెప్పేద్దాం అని చెప్పేసి ఈ రోజు ఊపుకుంటా వచ్చేసాను నేను సీరెడ్డి అంటే కోపంగానే ఉంటుంది సిల్లీగానే ఉంటుంది సిల్లీగా ఉన్నప్పుడు చక్కగా చాలా చాలా బాగుంటుంది కోపంగా ఉన్నప్పుడు బాబాయ్ భయంకరంగా ఉంటుంది
ఈ లోగా మా ఎడిటర్ గారు నా మీద ఏదో జోక్ వేసేసే ఉంటారు చూడండి అసలే ఎండకి మొన్న చేసిన ఎపిసోడ్కి అయితే తెలుసా ఎంత ట్యానింగ్ వచ్చేసిందో తెలుసా ఇదిగో చూడండి దీనికి దీనికి మ్యాచింగ్ ఉందా అసలు అంత నల్లగా అయిపోయింది మీ గురించి ఇగో చూసారా చిన్న చిన్న బంగాళదుంపలో ఏమన్నా కొడకనాథ గుడ్లు అనుకుని మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని మళ్ళీ వివరంగా చెప్తున్నాను ఈ ఏం తొక్కలేం ఒలుసుకోక్కలేదు అలాగే యాజ్ ఇట్ చేసేసుకుంటున్నాను శుభ్రంగా కడిగేసుకున్నాను ఇలా ఒక పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ కూర చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది టేట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నాకు అల్లం సిక్కి ఓపికలేదు బాబా అలాగే వేసేసుకుంటాను నేను తిట్టుకుంటే తిట్టుకున్నారు మీరు నాకేం పర్లేదు పచ్చిమిరపకాయలు ఎక్కువ వేసుకుంటాను నేను నాకు కారం అంటే ఇష్టం కదా మరి ఈ మధ్య నేను ఒక ఆయుర్వేదం డాక్టర్ని కలిసాను అబ్బా చాలా విషయాలు చెప్పారు నాకు ఎందుకు కలిసాను అంటారేమో నీ ఫీలింగ్స్ నాకు అర్థమయ్యారా జీవితం అంటే అంతేరా చిన్న చిన్న ఏ ఒకటి అందానికి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కదా స్కిన్ మీద పింపుల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఇలాగా వీటి గురించి కూడా నేను కలిసేస్తాను డాక్టర్ గారిని సో అలా కలిసినప్పుడు చాలా విషయాలు చెప్పారు అప్పుడు అక్కడ ఎవరు అనుకుంటున్నారనమాట ఇలా కరుపు కూడా తినమన్నారు అని చెప్పి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది మీకోసం ఇలా ఎలా అయినా ఎపిసోడ్ ఇట్టేద్దాం అని చెప్పి ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోండి లేకపోతే సీరికలుగా అయినా కట్ చేసుకోండి నాకు ఎలా కావాలో నేను అలా కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను సీరికలే కట్ చేసుకుంటాను బాబా నాకు చేయి కట్ అయిపోయేలా ఉంది ఈ కత్తిపేట చాలా పదునుగా ఉంది నేనే పదును అనుకుంటే నాకన్నా పదునుగా ఉంది అమినో యాసిడ్స్ ఎమినో యాసిడ్స్ ఏమంటారో మరి నాకు తెలదు మరి డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఎమినో యాసిడ్స్ ఉంటాయండి కడకనాథ్ కోల్డ్లోని అని చెప్పి ఎమినో యాసిడ్స్లోని మరి బాడీ టిస్సు ఉంటుంది కదా ఆ టిస్సుని రిపేర్ చేస్తుందంట అలాగే బాడీలో మజిల్ ఉంటుంది కదా మజిల్ గ్రోత్ చేసి వాళ్ళు ఉంటారు కదా బాడీ బిల్డర్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి మరి మజిల్ పెద్దది చేయాలంటే వాళ్ళు కూడా కడకనాథ్ కోళ్ళు తినాలంట ఎందుకంటే మామూలుగా ఉండి కోడి కన్నా ఇందులో ఇందులో ఈ కోడిలో ఉండి ప్రోటీన్ ఎక్కువ అంట మరి మరి అలాగే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించేద్దంట బ్రెయిన్లోని కెమికల్స్ అవి రిలీజ్ అవుతాయి కదా అవన్నీ మంచి కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యేలాగా ఈ కోడి చేస్తుందట అంతేకాదు మరి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అది ఇది అని చెప్పి హార్మోన్ గురించి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ సాల్వ్ అవుతున్నాయి కదా వాటిలన్నింటినీ కూడా ఈ కోడ్ రిపేర్ చేసేస్తుందంట అవి బాబోయ్ దీని గురించి చెప్పుకుంటా పోతే మొత్తం దాని బ్లడ్కి దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయే మరి మరి ఇలాంటి కోడ్ తినకపోతే ఎలాగ మరి అలాగే స్కిన్ నెయిల్స్ హెయిర్ ఇవన్నీ బాగుండాలంటే మరి ఏం కావాలో కాదు తెలుసా ఎమినో యాసిడ్స్ ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ అధిక శాతంలో మనకి కడుకునాథ్ కోళ్ళు దొరుకుతాయి నేను ఇందా అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వయోగ్రాలాగా పనిచేసేద్దంట మరి లోపల రిపేర్లన్నీ చేసేస్తుందంట మరి మరి ఏం రిపేర్లు వస్తాయి మరి మొగోళ్ళు సరిగ్గా పనిచేయలేరో మనకు తెలదు కానీ డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇది కనుక తింటే కనుక వయోగ్రాలా పనిచేసేద్దంట మొగోళ్ళకి ఆ తర్వాత జాతరే జాతర నేను చెప్పాలా అండి చెప్పండి ఏమిటండి మీరు మాట్లాడేది చూసారు కదా కట్ చేసేసాము మీకు అది అంతా చూపితే చాలా బాధగా ఉంటుందని చెప్పి చూపించలేదు చూసారు కదా లోపల అంతా ఎలా ఉందో నల్లగా ఉంది దాని తోలు కూడా చూసారు కదా యాష్ కలర్లో గ్రే కలర్లో ఉంది బాగా నల్లగా అంటే నల్లగా అని కాదు దాని అర్థం ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగేసుకుందాం మనం ఇలాగ ఇది పెట్టేసుకుని కొంచెం ఆవు నూనె వేసుకోవాలి ఆవు నూనె చాలా మంచిది ఒంటికి మీకు అచ్చంగా ఆవు నూనె వేయడనుకుంటే కనుక కొంచెం మామూలు నూనె కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం వేసుకుని అన్ని పేట్ చేసుకుంటాం అనమాట పేట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు టమాటాలు వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు కోతత్త సాల్ట్ వేసుకుందాము ఇది కొంచెం మగ్గా కానీ అల్లం ఎల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకోవాలి కొంచెం మగ్గనిద్దాం కంగారు ఎందుకు నాకు అన్నిటికీ ఆరాటమే నాకు ఆరాటం పెళ్లి కూతురు నేను టమాటా బాగా మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇదో ఎల్లుల్లిపాయలు 
గుప్పు తీసుకుని వేసేసుకోవాలి అలాగే ఇందాక కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ అల్ల ముక్కలు వేసేసుకోవాలి అలాగే దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది కదా ఒక మూడు ముక్కలు వేసుకోండి అలాగే లవంగ మొగ్గలు కూడా వేసుకోవాలి మరి కొన్ని కొన్ని ఉంచుకోండి తర్వాత వాటికి అలాగే జీడిపప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఓకే మనకి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇలా వేగిపోయిన తర్వాత మరి శుభ్రంగానే ఇది పేట్ చేసేసుకోవాలి సల్లారే కానీ వీటిని పేట్ చేసేసుకోవాలి పట్టు ఇది ఆయిల్ పోసుకోండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మరి ఇది కూడా పేట చేసుకోవాలి ఇందులో మొత్తం చికెన్ వేయకూడదు కొంచెం చికెన్ వేసుకోవాలి ఇలా బొయ్కి లాంటివి వేసేసుకోండి ఇప్పుడు కొబ్బరి పాలు పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్లోకి మిరియాలు వేసుకోండి కూనన్ని అలాగే కొంచెం సోంపు వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇందులోకి కొంచెం ఒక ఒక టార్పు వేసుకుంటున్నాను ఒక టార్పు లవంగాలు ఒక నాలుగు ఐదు వేసుకోండి అలాగే ఒక చిన్న చెక్క ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలుపుకోవాలి శుభ్రంగా ఇందులో లైట్గా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇది కూడా ఎందుకో చెప్తానే ఇది కూడా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇలా చేసుకోండి కూర మన కడకనాథ కోడి ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దింపేసుకుందాం ఓకేనా సో ఎదుకు ఎందుకు నాలుగు ముక్కలు వేసుకున్నాను అనుకుంటున్నారా ఇది సితకొట్టేస్తాను ఇందులోని ఎముకలు ఉన్నాయి కదా ఆ ఎముకలు కూడా చాలా చాలా బలం అంట అందుకని ఇది వెరైటీగా చేసి కూరలో ఈ చికెన్ కూడా నల్లకొట్టేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది చెత్త కొట్టేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు అవి వేపేసుకున్నాం కదా అది పచ్చడి చేసేసుకోవాలి ఆ పచ్చడి వాడుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు వీటిని చక్కగానే పచ్చడి చేసేసుకోవాలి ఇది చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది మరి అక్క చెప్పిన తినాలి అక్క చెప్పిన మసాలాలు అవి వాడుతున్నారా ఆర్టిఫిషియల్ అల్లి ఆపేయండి మరి మరి డాక్టర్లు ఏం చెప్తున్నారంటే పొలాల మీద అయ్యి కొట్టి క్రిమి సంహారక మందులే ఎక్కువ అనుకుంటే దానికి తోడు మళ్ళీ నిల్వ ఉండడానికి ఏయో మందులు కలిపేస్తున్నారట మరి అవన్నీ వాడేస్తే మరి లోపల మందులు వెళ్ళిపోయి మరి మీరు ఇప్పుడు అందరూ చాలా తక్కువకే చచ్చిపోవడమో లేకపోతే నలభై ఏళ్ళకి ముప్పై ఐదులకే జబ్బులు రావడం మొదలైపోతున్నాయి అసలే కరోనాలు వచ్చి మొత్తం బాడీలు అన్నీ తగలడిపోయినాయా మళ్ళీ దానికి తోడు ఇలా తగలడి తగలబెట్టేసుకుంటున్నారు విలేజీ స్థానాలు ఎందుకు మొదలెట్టి అనుకుంటు మొదలెట్టాను అనుకుంటున్నారు మీకు ఇలాంటివన్నీ నేర్పుదామనే మరి అందుకని పాతకాలం పద్ధతులు ఎప్పుడుకీ చాలా చాలా మంచిది అలాగే పల్లెటూరులోని చూడండి ఆడ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఒళ్ళు నుంచి కష్టపడతారు సన్నగా ఉంటారు బాగుంటారు వాళ్ళ స్కిన్లకి అయ్యి ఏం పింపుల్స్ గింపుల్స్ ఏముండవు నీట్గా ఉంటారు మనకు మనమే మనం కొంచెం ఇదేంటి పనులు అయ్యి చేసుకుంటే కొంచెం కరుగుతాయి మరి ఎక్కడ ఎక్కడ బాబా నేను అసలు అన్నీ మంచి ఫుడ్లు తింటాను పోలో పొట్టుకాయ అని చెప్పేసి ఆర్టిఫిషియల్ మసాలాలు వాడేసుకోవడాలు అందుకే ఇంట్లో కూడా ఆర్గానిక్ గార్డెన్ పెట్టుకున్నాను నాకు నేనే పండించేసుకుంటున్నాను లేకపోతే నీ ఆ పొలాల్లో మందులు అయ్యి బాబా తినేసి మళ్ళీ నాకు అసలు ఆయుష్ కావాలి ఇలా శుభ్రంగా దంచుకోవాలి మెత్తని పేట్ లాగా సరే మొత్తం మీద టమాటా పచ్చడి చేసినట్టు చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ పేట్ని ఏం చేయాలంటే ఒక దాంట్లోకి తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ కొబ్బరి పాలు ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా కడకనాల చికెన్ అవి ఏం చేయాలంటే అవి కూడా దంచేసుకోవాలన్నమాట ఈ టార్ పువ్వులు ఇందులో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మిరియాలు అవన్నీ అవన్నీ వేసేసుకుని ఎలా దంచుకుంటే ఏమవుతుందంటే మరి ఈ ఎముకల అయ్యిని నలిగి కొత్త టేట్ వస్తుంది చూసారు కదా ఎలా పచ్చడి పచ్చడి అయిపోయిందో చికెన్ ఇది ఎందుకు చేస్తున్నానంటే దాని బోన్లన్నీ మొత్తం పచ్చడి పచ్చడి అయిపోతాయి అనమాట దీనిలోని ఇలా పచ్చడి అయిపోయింది మనం గ్రేవీ చేస్తే థిక్నెస్ వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా మొత్తం మిరియాలు గిరియాలు మసాలా గిసాలా అన్నీ పేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం పొయ్యి వెలిగించేసుకుందాం ఇప్పుడు నా మాడిపోయిన మూకుడి మళ్ళీ పెట్టేసుకుంటున్నాను పొయ్యి మీద ఇప్పుడు కొంచెం ఆమె నూనె వేసుకుంటున్నాను 
కొంచెం చికెన్ కి కొంచెం తక్కువ నూనె వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే చికెన్ లో నూనె ఉంటది కదా మరి ఇప్పుడు పట్ట ఏం చేసుకుంటున్నానంటే చిన్న బంగాళదుంపలు ఉన్నాయి కదా ఇవి వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే పలావు పువ్వు అలాగే రెండు దాల్చిన చెక్క రెండు లవంగ మొగ్గలు కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇవి కొద్దిసేపు అలాగా వేయించుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు వేయగాక అప్పుడు మనం పేట్లు వేసుకుందాం మన బంగాళ నొప్పులు వేగిపోయినాయి పేట్ల కన్నా ముందు చికెన్ వేసేసుకుందాం ఎందుకంటే పేట్లు ఆల్రెడీ వేగిపోయినాయి కదా ఇవి అయితే వేగాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఇందాక చట్నీస్ వేసేసుకుందాం కదా ఆ పచ్చడి ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇందులో కోతంత ఉప్పు వేసేసుకుందాం చెన్నైలో ఈ ఎండకి వంట చేయడం అంటే ఎంత కట్టమో తెలుసా మీకు అయినా కానీ మీకోసం కట్టుబడి చేస్తున్నాను ఇది కొంచెంసేపు మగ్గనిద్దాం కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోండి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి నాకు ఎందుకు నూనె సరిపోలేనట్టు కొంచెం డౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ సైడ్ అంతని కొంచెం నల్లగా అవుతుంది అందుకని కొంచెం నూనె వేసుకుందాము కోతత్త నూనె వేసుకుంటే ఏం కాదులే ఏటి మధ్య మధ్యలో పూటీ తాగుతాను మరి అసలే సమ్మరో ఇదేం హార్డ్ డ్రింక్స్ కాదు సాఫ్ట్ డ్రింకే ఆహా ఈ వాసన ఈ పూటి భలే బాగుంది ఇప్పుడు కొంచెం చికెన్ మగ్గింది కాబట్టి మన చికెన్ పచ్చడి ఇందులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒరిజినల్ పసుపు వేసుకోవాలన్నమాట పసుపులో కూడా చాలా రకాలు వచ్చేసినాయి ఈ ఏమో మనం తయారు చేసుకున్న పసుపు చూసారా పసుపు ఎత్తుల్లోకి దీని అందం ఎంత మారిపోయిందో అన్ని బాగా మగ్గిపోయినాయి ఇప్పుడు కొంచెం బటర్ వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు బాగా ఉడికిపోయింది కాబట్టి కొంచెం గరం మసాలా వేసేసుకుంటున్నాం ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న గరం మసాలా అలాగే కారం వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకుందాం మనం కొబ్బరి పాలు మిగిలి కదా ఆ కొబ్బరి పాలు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆహా సూపర్గా తయారైపోయింది మన కూర అలాగే ప్రోటీన్ అమినో యాసిడ్స్ బి విటమిన్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు దీంట్లో అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా అధికం సో కంపల్సరీ ఈ స్టైల్లో చేసుకుని తిన్న తర్వాత నాకు కామెంట్ పెట్టాలి కష్టమే ఈ కూర వండటం కూర వండటం కష్టం కాదు ఈ చికెన్ దొరకడం కష్టమే కానీ ట్రై చేయండి ప్లీజ్ సో ఇదంతా బాగా ఉడకాలంటే కనుక ఇప్పుడు మనం ఫుల్గా వాటర్ పోసుకోవాలి దీనికి సరిపడా వాటర్ ఇప్పుడు ఇవి బాగా ఉడకాలన్నమాట బాగా ఉడికిన తర్వాతే దీని టేస్ట్ వస్తుంది వేడి వేడి కడకనాదు కోడి రెడీ అయిపోతుంది సగం ఉడికింది ఈ సగం ఉడికినప్పుడే మనం ఏం చేయాలి ఇంకొంచెం పచ్చిమిరపకాయ మొక్కలు అలాగే కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మన వేడి వేడి కడకనా చికెన్ టేస్ట్ చేసేద్దాం ఎక్స్ప్రెషన్స్ని బట్టి టేస్ట్ అంచనా వేయకండి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్గా ఉంది నేను కారం తక్కువ అవుతుందేమో అనుకున్నా కారం కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఉప్పు ఇంకొంచెం అంటే నోటికి సరిపోయింది కూరలోకి సరిపోలేదు అనమాట ఉప్పు వేసుకుంటే ఎక్సలెంట్ ఇంకా అంటే పేస్ట్ వేసాం కాబట్టి నాకు టేస్ట్ తెలుస్తుంది నార్మల్ చికెన్ కన్నా కూడా ఇదేదో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది టేస్ట్ బాగుందా అంటే ఎక్సలెంట్గా ఉంది మామూలు చికెన్ కన్నా కూడా ఇది చాలా చాలా బాగుంది
சான்ஸே இல்லை எவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குது ஸோ சொல்ல முடியல அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்குது அப்புறமா வந்து இந்த பொட்டேட்டோ எப்படி இருக்க தெரியுமா திருப்பி நான் தமிழ் போயிடுச்சா தெரியும் தெரியும் அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமாலு கொத்த எபிசோடு வந்தாச்சு கொத்த எபிசோடு வச்சுந்தி கொஞ்சம் ஒருசாரி எல்லி சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொஞ்சம் மா எபிசோடு சோடன்லை ப்ளீஸ் அண்டே தமிழ்நாட்டில் வந்தாங்க அப்படி தமிழ் கூட நியாயம் செய்யாது கதா ஜெய் தமிழ் ஜெய் தெலுங்கு ஸோ கொஞ்சம் உப்பேசி மல்லி ஒக்சார் கப் பெட்டேசி மல்லி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷால் தர்வாத டேஸ்ட் செய்யாதோம் ஓகேனா கொஞ்சம் உப்பேசுக்கோம் இப்படி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷால் மோத்தேசேசுக்கோம் இது தமிழில் இங்கி பழம் அண்டார் ப்ளூபெர்ரிஸ் மாதிரி ஒன்றே கதா மாக்கு இக்கட கார்டன்லோ தொறக்கினி அனுமாட்ட சாலா சாலா பாண்ணை இது நோட்டில் ஏசுக்குண்டே காடிகா மாதா நாலுக்கில் ஆயி போத்து தான் தான் ஐ போனையே ஆஹா மன சிக்கின் ஓகே ரெடி அப்படி அந்தே கரெக்டா வந்து சாலா சாலா பாண்டு சோடானக்கி சோ இப்படி மீ கோசம் அனுமாட்ட இவன்னி இது நீ மீக்கு எந்து கொண்டு சூபிச்சேன் அனுமாட்ட அன்டே மீரும் மீ பாவல் கெட்டேச் கோவால் பெட்டேசி அதரவாத் பரக்காமேன்ஸ் குரின்சி இக்கின்னா காமேன்டேட்டேன் அண்டே நீ செப்பிந்தி ஆருகி பரங்க செப்பேனும் கடக்கனாது கோடி ரெடி ஐப்பாயிந்தி அவுசது கொணால் உன்னா ஏ கோடி நீ மனும் உப்படு டேஸ்ட் சேசாத்தாம் ஒக்கு நாட்டு கோடி முக்கா அல்லாகி நாக்கு இஷ்டமையின் ஏ முக்கா அல்லாகி கொஞ்சும் கிரேவி மத்தமேதா ஏ கோடுக்கு ரெடி சேசேசேனு இப்படு டேட்டலா வந்த செப்பாத்தான் கொஞ்சு பெட்டலக்கும் முத்து தேத்தானும் இப்படு மன் கோர்ன் இலா இலா பசா பிசா பாக கெல்பேச்குனி இ பங்கால்தும் முக்கா இலா இருசேச்குனி பஸ்டி தே நோட்லிட் டேச்குந்தாம் இப்படு மன் கடக்கடான் முக்கா The best, best, best Kodi Kora in my life. Seriously. If you want to do this, you can't do it. This is a different level. So, let's try to taste it. You can also try it. If you want to do Kodi Kora, you can also like and subscribe. And if you want to use this content, you can also use this content. मैं फ्रेंड्स लो आवाज़ चू लेफ्ट मैं फैमिली लो आवाज़ चू ई कोड कोर तीन टे ये में मस्त है मिक्चर पन गधा इधे वाले की शेयर चेंडी थैंक यू सो मच फॉर एंकरेजिंग मी एंड लव यू सो मच नन लाइक चेंडी इन्दन ना लागे कमेंट कोडे टंडी प्लीज ना काट पड़ी मरी अन्नी मैं ई कोस में कर सेट मानो इन्ते 